ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂസ് ആഗോളതലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരവും ഇപ്പോൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു വൈറസ് അതിവേഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിന്റെ മധ്യേ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചൈനയിൽ മാത്രം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്താകെ അതിവേഗം പടരുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകജനതയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുമെല്ലാം നിശ്ചലമാകുകയും ചെയ്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നേരിടാൻ ചൈനയും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചൈന ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് മാസ്ക് വെന്റിലേറ്റർ മരുന്നുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ചൈന വിമാനം വഴി കയറ്റി അയച്ചു അമേരിക്ക പോലും കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഇടത്താണ് ചൈനയുടെ ഇടപെടൽ ഇറാഖ് ഇറാൻ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഡോക്ടർമാരെയും ചൈന അയച്ചു ഇനിയും സഹായങ്ങൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാണെന്ന് ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെയിൻ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും സഹായം നൽകുമെന്ന് ചൈന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ അതിവേഗം പടരുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ചൈനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപെടൽ തന്നെ ഒരു സൂചനയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുകയും അമേരിക്കയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ മേധാവിത്വവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചൈന ദീർഘവീക്ഷണവും കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും എല്ലാം കൈമുതലാക്കി മാറ്റി അമേരിക്കയ്ക്ക് പകരം വൻ ശക്തിയായി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകശക്തിയായി മാറിയ അമേരിക്കയുടെ അതേ അവസ്ഥ ചൈന മുതലാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ലോകസമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചലമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ള യാത്രാവിലക്കുകൾ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തത് ചൈന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരിടപെടൽ നടത്തുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ പക്വതയില്ലായ്മ ചൈന മാന്യമായ രീതിയിൽ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അഭിപ്രായം ഇറ്റലിയെ ചൈന കൈമറന്ന് സഹായിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യം ഇറ്റലിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ലൂയിഗി ഡിമായോ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തി ഇറ്റലിയിലേക്ക് ചൈനയുടെ വിമാനം പറന്നിറങ്ങുകയും അവശ്യവസ്തുക്കളും മറ്റും തങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുകയും ഡോക്ടർമാരെയും മരുന്നും മറ്റും നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇറ്റലിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ് ചൈനയാണ് തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി സഹായം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം അവസരമാക്കി ചൈന കൊറോണയെ ചൈന പൂർണ്ണമായും അതിജീവിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമുണ്ടായ മരണനിരക്കുകൾ ചൈനയിൽ കുറഞ്ഞു ചൈനയിലെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ആപ്പിൾ അടക്കമുള്ള ടെക് കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോറുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ ചൈന അവസരം മുതലാക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ചൈനയിലെ ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചൈനയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിയുമ്പോൾ ചൈനയുടെ വരവ് അതിഗംഭീരം ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക പോലും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ പടിവാതിക്കൽ എത്തുമ്പോൾ ചൈന ഉൽപാദന മികവിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ത് ചൈനയിൽ ഡിസംബറിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയുടെ പതനം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു ചൈനയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കൊറോണ പതനത്തിലൂടെ വ്യാപാര മേഖലയെ കീഴടക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളും അക്കാര്യം പടച്ചുവിട്ടു പക്ഷേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനകൾ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചൈനയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാതെ കാക്കണമെന്ന് ഇതൊന്നും ആരും ചെവികൊണ്ടില്ല ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ അസൂയ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ സഹായം തേടുന്നു ഈ അവസരം മുതലാകുകയാണ് ചൈന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മാസ്കുകളും മരുന്നുകളും കയറ്റിയേച്ച് നേട്ടം കൊയ്യുകയാണ് ചൈന